ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു കെ മഗിനം ഫീൽ ദ കെമിസ്ട്രി ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കെമിസ്ട്രീൻ്റെ ടോപ്പിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല അത് കെമിസ്ട്രിക്കാർക്കും അല്ല വേറെ ഏത് ആർട്സ് ആയാലും സയൻസ് ആയാലും ആർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് ജേണൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് ജേണൽ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നൊരു കാര്യമാണ് ചില നമുക്ക് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പി ഡി എഫ് ഓപ്ഷൻ വരും പക്ഷെ പി ഡി എഫിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പി ഡി എഫ് ഡൗൺലോഡ് ആവാത്തൊരു അവസ്ഥയുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് സൈറ്റുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെബ് ബ്രൗസർ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ക്രോം ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാനിവിടെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഡ്രഗ് ഡെലിവറി വിത്ത് നാനോ ടിപ്സ് എന്നൊരു ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്കോളർലി ആർട്ടിക്കിൾസിനെ കാണാം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ സ്കോളറിലുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസാണ് അപ്പോൾ ഒരുവിധം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗൂഗിൾ സ്കോളറിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി എന്താണ് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അതിലുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും നമ്മളിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഗൂഗിൾ സ്കോളർ എന്ന് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നതാണ് നമ്മളിത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ആർട്ടിക്കിൾസ് എനി ടൈം ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിലുള്ളത് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ ഉണ്ടായത് അതുപോലെ കസ്റ്റം റേഞ്ച് ഉണ്ട് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഇയർ തൊട്ട് ഏത് ഇയർ വേണം വരെ വേണമെന്ന് കൊടുക്കാം അതായത് പാറ്റൻ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണോ അല്ല സൈറ്റേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണോ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യണോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്ക് ഇതാണ് ഞാനിപ്പം എനിക്ക് വേണ്ടത് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് കാർബൺ നാനോ ട്യൂബ്സ് ഇൻ ഡ്രഗ് ഡെലിവറിയാണ് എനിക്കിപ്പോൾ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ അതിന് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു ഇങ്ങനൊരു പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരും അതായത് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ഇപ്പം ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തത് അത് കറണ്ട് ഒപ്പീനിയൻ ഇൻ കെമിക്കൽ ബയോളജി എന്നുള്ള ഒരു ജേണലിലുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് അപ്പോൾ അത് സയൻസ് എൽസ് വേറിൽ സയൻസ് ഡയറക്റ്റിലോ ഉള്ള ഒരു ജേണലാണ് കറണ്ട് ഒപ്പീനിയൻ ഇൻ കെമിക്കൽ ബയോളജി അതിലത്തെ ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്ലൈൻ ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അതേപോലെ കൺക്ലൂഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം ഇവിടെ ഫിഗേഴ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് വായിച്ച് നോക്കുക അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടോപ്പിക് ആണോ അല്ലയോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും അത് വായിച്ച ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ആർട്ടിക്കിളിലോട്ട് പോവാം ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഡി ഒ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ലിങ്ക് ഡിജിറ്റൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫയർ എന്നാണ് ഡി ഒ ഐൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് സാധാരണ എപ്പോഴും ഒരു ടെൻ ഡോട്ട് ടെൻ അങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും സാധാരണ അത് തുടങ്ങുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ലിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു നമ്പർ എന്ത് ചെയ്യണം കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ സൈ ഹെബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് സൈ ഹെബ് ഡോട്ട് ടി ഡബ്ല്യു സൈ ഹെബ് സാധാരണ ഇതൊരു ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈറ്റല്ല അപ്പോൾ അവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ മാറ്റി കൊടുക്കും അതായത് ഈ ടി ഡബ്ല്യുവിന് പകരം വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ സൈ ഹെബിൻ്റെ സൈറ്റിൽ ഡയറക്റ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണാൻ പറ്റും ഏതാണ് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്നുള്ളത് മുന്നേ അത് എ സി ആയിരുന്നു പിന്നെ ബി സ
അത് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ സെർച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓതേഴ്സിൻ്റെ പേരുണ്ട് ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പേരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഡി ഒ ഇ നമ്പറുണ്ട് ഏത് ജേണലാണ് എത്രാമത്തെ വോളിയം എത്രാമത്തെ ഇഷ്യൂ ഏത് ഇയറിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു അത് ആ ഫയലിൻ്റെ സൈസ് എത്ര ഇതൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ലിജൻ ഡോട്ട് ഐ സി എന്നുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇത് ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഗെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ വരും ആ ഗെറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആർട്ടിക്കിൾ ഡൗൺലോഡ് ആവും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതാണ് രണ്ട് മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത് നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിലത്തെ ഡി ഒ ഇ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുക ഡി ഒ ഇ നമ്പർ കോപ്പി ചെയ്യുക ഒന്നുകിൽ സൈഹബിൽ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ലൈബ്രറി ജൻസിസിൽ കൊടുക്കുക ഇത് ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ഇനി രണ്ടാമത് നമ്മൾ സപ്പോസ് നമ്മളൊരു ആർട്ടിക്കിൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഇതിലിങ്ങനെ വായിച്ചു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഏതെങ്കിലും വെച്ച് നമുക്കൊരു ഒരു ബാക്ക് റഫറൻസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വായിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഓക്കെ തേർട്ടി ഫൈവ് എന്നുള്ളൊരു ആർട്ടിക്കിൾ അതിൻ്റെ ഒരു മുന്നത്തെ ഒരു വർക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് എന്നുള്ളൊരു റഫറൻസിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ആ ആർട്ടിക്കിളിൽ കാര്യങ്ങൾ വായിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഏതാണ് ജേണൽ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് ഉള്ളത് നോക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ തേർട്ടി ഫൈവ് ഉണ്ട് ഇത് വാക്സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഒരാളുടെ ജേണലാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്ന് ഇതിലിപ്പോൾ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പേര് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ലിങ്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരും ഇതും അതേപോലെ എൽസ് വെയറിൽ സയൻസ് ഡയറക്റ്റിലെ ഒരു ഡൈസൺ പിക്മെൻസ് എന്നുള്ള ജേണലിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ തന്നെ ഡി ഒ ഇ നമ്പറുണ്ട് അത് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അത് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇനി രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഈ ജേണലിൻ്റെ പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം അതിൻ്റെ പേരില്ല എന്നാണെങ്കിൽ ഈ ജേണലും അത് ഏത് ഇയറും ആണ് എന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിവിടെ കൊടുക്കുക ഡൈസൺ പിക്മെൻസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് അപ്പോൾ ഡൈസൺ പിക്മെൻസിൻ്റെ ജേണലിൻ്റെ മെയിൻ സൈറ്റിലേക്ക് പോവും ഇനി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക വ്യൂ ആർട്ടിക്കിൾസ് കൊടുക്കുക വ്യൂ ആർട്ടിക്കിൾസിൽ നമുക്ക് ഏ ഓൾ ഇഷ്യൂ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നോക്കുക നമ്മളെ ജേണല് ഏത് ഇയറിലാണ് ഉള്ളത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് സെലക്ട് ചെയ്യണം ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി നോക്കേണ്ടത് ഏത് ഇഷ്യൂ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ വൺ ആണ് നയൻറ്റി ഫോർ വൺ ആണ് അപ്പോൾ നയൻറ്റി ഫോറിൽ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇനി നോക്കേണ്ടത് പേജ് നമ്പർ എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുക ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ ഇതാണ് സാധനം ഇവിടെ കാണാം ഒന്നും കൂടി കൺഫേം ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് പേര് നോക്കുക ഈ നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുക അപ്പോൾ പേര് ഇത് തന്നെയാണ് ചെങ് ചെങ് യു വാങ് എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് അതേപോലെ പേജസ് ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് ഇതിൻ്റെ പേരിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഇതുപോലെ ഒരു സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരും അതിൽ എന്തുണ്ടാവും ഡി ഒ ഇ നമ്പർ ഉണ്ടാവും ഡി ഒ ഇ നമ്പർ കോപ്പി ചെയ്യുക ഒന്നിക്കിൽ ഇവിടെ കൊടുക്കുക സൈഹബിൽ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ലൈബ്രറി ജെൻസിൽ കൊടുക്കുക സൈഹബിൽ കൊടുക്കുക ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ലൈബ്രറി ജെൻസിൽ കൊടുക്കണം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് എനിക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾക്ക് സജഷൻസ് നിങ്ങളുടെ സജഷൻസും പറയാവുന്നതാണ് ഇനി വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാം ബൈ